Benvenuti! Oggi parliamo del libro Pittrici della Rivoluzione. Il libro è questo. Si chiama Pittrici della rivoluzione, le allieve di Jacques-Louis David. È scritto da Daniela Boni e Monica Manfrini, due donne quindi, e eh, in questa edizione è delle edizioni Pendra Pendragon. Questo video sarà strutturato principalmente in due parti. Nella prima parte andremo a raccontare di che cosa parla questo libro, capitolo per capitolo, mentre nella seconda parte dirò le mie personali opinioni. Io lascio il video diviso in capitoli. Dividerò ogni capitolo, nel senso proprio ogni capitolo del libro, ma in fondo poi c'è il capitolo recensione opinione, per cui naturalmente utilizzate il video e i capitoli come più vi è comodo se ritenete magari di voler schippare la prima parte e andare direttamente alla recensione che però come dico è una mia opinione personale eh, naturalmente fatelo ci sono i capitoli apposta se magari volete eh, vedere un capitolo invece di un altro anche in questo caso proprio capitolo nel senso capitolo del libro uno invece di un altro naturalmente fatelo e, e niente, io spero che questo video vi sia utile e andiamo! Il libro è del 2017, stampato a Bologna, ha eh, 295 pagine compresi i ringraziamenti e ha 15 capitoli e poi un'introduzione e per l'appunto la chiusura con i ringraziamenti. E una cosa interessante è che in copertina c'è un quadro forse è meglio che lo metto di qua, c'è un quadro, questo quadro si chiama Giovane donna che disegna ed è di Marie-Denise, detta Nisa, Le Moinvillier, che è una delle pittrici di cui si parla proprio all'interno di questo libro e tra l'altro è un quadro che è stato attribuito fino a non molto tempo fa proprio a Jacques-Louis David. Questo libro l'ho comprato non meno di un anno fa, ma secondo me di più. Il problema è che ho guardato all'interno e non ho messo la data, cosa che solitamente io metto il luogo e la data dove acquisto i libri. Su questo non l'ho fatto, quindi credo di averlo acquistato a una Feltrinelli, però non mi ricordo quando, ma comunque non meno di un anno fa. E l'ho letto però in questo periodo e l'ho acquistato perché eh, cercavo dei libri che parlassero di donne nell'arte e ce ne sono veramente pochi. Mi ricordo che ho visto questo libro sullo scaffale e ho deciso di acquistarlo. L'ho letto e oggi volevo parlarvene. Il libro, come dice il titolo, parla eh, delle allieve o perlomeno di alcune delle allieve di Jacques-Louis David. Infatti il sottotitolo è Le allieve di Jacques-Louis David. Jacques-Louis David è un pittore molto famoso che è vissuto tra il 700 e l'800 e lui ha vissuto la rivoluzione francese, ne ha anche preso parte, ne ha anche fatto le conseguenze ed è per questa ragione che si chiama, questo libro si chiama Pittrici della rivoluzione, perché chiaramente essendo Jacques-Louis David il maestro di queste artiste, anche loro, anche queste artiste, hanno vissuto la rivoluzione francese, ciascuna a suo modo. E eh, il libro si compone di 15 capitoli proprio perché tratta di 15 artiste e ciascun capitolo è dedicato a una di queste donne. Quello che vorrei fare quindi è parlare brevemente di ciascun capitolo, ovvero di ciascuna delle artiste. I quadri citati sono tantissimi 
E questo è sia un pregio che un difetto, secondo me, di questo libro. Ma che cosa ne penso? Quindi la mia opinione la dirò alla fine del video. I quadri citati in questo manuale sono tantissimi. Ovviamente non li possiamo andare a vedere, praticamente non li citeremo neanche, tranne tre. Perché tre dipinti sono uh, importanti. Due perché sono piuttosto conosciuti e il terzo perché è la copertina del libro. Detto questo, quindi, cominciamo. Capitolo 1. Louise Catherine e Anne Queré. Due sorelle. In questo primo capitolo si parla della storia e dell'arte di queste due sorelle Guéret, Louise Catherine e Anne, che furono le prime allieve di David e che studiarono con lui per tre anni prima che lui partisse per Roma, a seguito della vincita del Prix de Rome. Le due erano figlie di un medico chirurgo e però rimasero orfane di padre all'età rispettivamente di 16 e 13 anni e di conseguenza vennero affidate alle cure di un amico di famiglia, Michel Jean Sedin, che era un amico di David. E David, che a sua volta era rimasto orfano di padre a nove anni, si sentì molto toccato dalla storia di queste due ragazzine e decise di prendersene cura proprio insieme a Michel Jean Sedin. David iniziò quindi a insegnare la pittura a queste due bambine, a queste due ragazzine, le quali per l'appunto rimasero con lui fino a che lui partì per Roma e successivamente studiarono con Henri Pierre Danlou, il quale si innamorò anche di Anne, che però non lo ricambiava e sposò un altro. Anne morì 45enne, mentre Catherine morì 96enne. Per tutta la vita lavorarono, ricevettero commissioni, esposero le loro opere ma sono due pittrici praticamente assenti dalla storia dell'arte. Perché? Perché erano donne. E infatti la gran parte delle pittrici qui citate sono praticamente sconosciute. Un paio di loro opere, quelle di cui parleremo, sono famose. O se non famose sono almeno conosciute. Ma le pittrici in sé non hanno ricevuto riconoscimento. E questo libro ne parliamo dopo che abbiamo per così dire raccontato un po' di cosa parla. Questo libro mette bene l'accento proprio sulla situazione delle donne che hanno tentato di lavorare nell'arte, in questo caso specifico nella pittura. Capitolo 2 Marie-Anne Lavoisier a volte chiamata anche Anne-Marie Lavoisier, nata Pauls, è la moglie di Lavoisier, la moglie di Antoine Lavoisier, il chimico. Figlia di un alto funzionario, Marianne è abituata fin da piccola a stare in mezzo a persone importanti e di cultura e sposa Antoine Lavoisier in seconda, diciamo in seconda battuta, in realtà lo sposa perché... Le era stata fatta una proposta di matrimonio molto più allettante, era un conte il suo pretendente, però era anziano e a Marianne, insomma, questa cosa, insomma, questo tizio non è che le piacesse più di tanto. E quindi hanno, per così dire, dirottato su Antoine Lavoisier. E Marianne diventa la collaboratrice di suo marito, collabora con lui negli esperimenti, Uh, gli tiene bene gli appunti, gli trascrive gli appunti, prende parte alla stesura di libri e illustra i libri del marito. Le tavole dei libri originali di Lavoisier sono di Marianne. Ed è proprio qui che entra in scena Jacques-Louis David. Infatti Marianne, per, per poter avere uh, una buona mano nei disegni decide di prendere lezioni private e tra i vari maestri si affida anche a David, il quale in realtà diventerà un amico della coppia. Questo libro si chiama Pittrici della rivoluzione, sottinteso francese, 
Ecco, Marie, eh, Marianne fu una delle vittime. Potremmo dire indirette, nel senso che lei non morì nella rivoluzione, ma suo padre, suo fratello e il marito Lavoisier, sì. Lei perse praticamente tutti gli uomini della sua famiglia per via della rivoluzione e questo mm, le provocò ovviamente uno shock notevole, smise di dedicarsi all'arte totalmente, proseguì poi comunque a dedicarsi alla scienza e pubblicò anche un trattato in memoria di Antoine Lavoisier. Marianne si risposò una seconda volta ma il matrimonio non durò anche se l'uomo con cui si risposò era molto innamorato di lei ma questa unione non durò e Marianne conservò sempre il cognome del marito Antoine quindi Marianne Lavoisier. E qui secondo me vale la pena dimostrare il primo dei tre quadri di cui parleremo un pochino più approfonditamente eh, in questo video recensione di questo libro, ovvero il ritratto dei coniugi Lavoisier, il, il ritratto di Antoine Lavoisier e sua moglie, ovvero Anne-Marie. E questo dipinto è stato fatto da Jacques-Louis David. Il dipinto è stato eseguito eh, nel 1788 ed è bello grande, infatti misura quasi 2,60 m per quasi 1,95 m e attualmente è conservato al Metropolitan Museum of Art di New York. In questo quadro vediamo per l'appunto i coniugi Lavoisier all'interno di una stanza. Antoine Lavoisier è seduto a un tavolo ed è intento a fare qualcosa, si direbbe a scrivere qualcosa, e rivolge lo sguardo a sua moglie, Anne-Marie, la quale è in piedi, appoggia una mano sulla spalla di suo marito e guarda verso di noi, cioè verso l'osservatore del dipinto. Antoine Lavoisier è vestito con un abito nero, calze nere, scarpe nere, camicia bianca e ovviamente parrucca settecentesca, mentre Anne-Marie è vestita con un abito bianco molto vaporoso che ha una cintura in vita azzurra e anche lei ha questa parrucca settecentesca e con questi capelli lunghissimi che le vanno oltre la vita e secondo me quelli probabilmente erano i suoi capelli veri anche perché sono un pochino diversi rispetto al colore della parrucca e comunque sì Diciamo che Anne-Marie anche ha questa voluminosa parrucca settecentesca. L'ambiente, anche se sembra molto pieno, in realtà si compone relativamente di poche cose. Abbiamo infatti il muro che fa da quinta al dipinto. È un muro grigio sul quale ci sono delle lesene, cioè le colonne prive di spessore, attaccate al muro. Poi abbiamo un tavolo con sopra un drappo rosso, il tavolo a cui è seduto la Voisier, e alla nostra sinistra abbiamo quello che si direbbe un leggio dove è appoggiato sopra quello che sembra un libro o comunque una serie di fogli. E noi ricordiamo che Anne-Marie disegnava. Quello che è interessante notare è che David, Jacques-Louis David è l'autore del quadro, è come se operasse una sorta di separazione tra il mondo della scienza e il mondo dell'arte. Infatti noi abbiamo i due coniugi nel mezzo del dipinto. Alla nostra destra eh, c'è Antoine Lavoisier seduto al tavolo e questo tavolo è ricoperto di mh, oggetti, di strumentazioni scientifiche, quindi che servono al lavoro di Lavoisier. Mm. Ce ne sono anche alcune per terra, vicino al piede di Antoine Lavoisier. Mentre alla nostra sinistra c'è Marianne e questa sorta di leggio che alcuni definiscono una sedia. Non è chiarissimo che cosa sia, io lo percepisco più come un leggio, considerata la, eh, diciamo, la proporzione e la prospettiva di ciò che viene presentato. Però, insomma, abbiamo in buona sostanza quello che eh, evidentemente è un quaderno da disegno un quaderno appunti, un quaderno da disegno. 
Quindi è come se Jacques-Louis David operasse una sorta di divisione, da una parte la scienza, dall'altra l'arte. E poi c'era Anne-Marie che giustamente le faceva tutte e due. Ora, questo è in buona sostanza un classico ritratto, ma c'è una cosa interessante che non è affatto classica, cioè non è affatto normale, ovvero guardando questo quadro è evidentemente Anne-Marie la persona in primo piano, a parte il fatto che è lei a essere in piedi, è lei a guardare lo spettatore ed è come se lei guidasse o comunque prendesse una posizione predominante sul marito, il quale guarda lei. Questo è stranissimo, perché normalmente è l'uomo a guidare nella, diciamo, nella società per come l'abbiamo vissuta per molti secoli. Quindi in un ritratto del genere dovrebbe essere l'uomo ad avere la posizione predominante e ad avere la posizione di guida. E in realtà in questo caso parrebbe proprio di no. Quindi in questo caso sembrerebbe proprio che David abbia messo Marianne alla guida. Capitolo 3 Costance Marie Charpentier Nata a Blondelieu da una famiglia di ricchi commercianti, non nobili, non una roba stratosferica, ma benestanti, a sufficienza da essere costantemente in contatto con personalità del mondo dell'arte e della cultura, Costance prende poi fin da piccola lezioni di arte e prende lezioni per l'appunto anche da Jacques-Louis David. Si sposa con François-Victoire Charpentier e durante la rivoluzione Constance decide di rimanerne fuori e si de- decide di vivere in casa, di occuparsi della famiglia e fine. Diminuisce anche un po', se non ricordo male, però mh, questo lo dovrei ricontrollare, mi pare che diminuisca un pochino la sua attività da pittrice. Sta di fatto che nel 1795 espone al Salon e viene piuttosto apprezzata dalla critica. Constance continua una vita tranquilla fino al 1810 quando suo marito muore, ma lei è in grado, facendo l'insegnante di pittura, di mantenere la famiglia e i figli. E quindi, in sostanza, lei ha potuto in un certo senso lavorare tutta la vita e ha persino preso una medaglia d'oro al lavoro sconosciuta anche lei praticamente dalla storia dell'arte, però diciamo che è stata una pittrice che ha lavorato bene in vita, anche come insegnante. Capitolo 4. Pauline de Marquet Ozu. Pauline, tra le artiste di cui parla questo libro, è quella più, una di quelle più... Belle strong, <ride> nel senso che lei fin da piccola espose tantissimo, espose tanto anche nei salon e lavorò come artista tutta la vita, nonostante si sposò ed ebbe anche cinque figli, ma non rinunciò mai a lavorare non solo come pittrice, infatti si è occupata anche di una rivista di moda. Infatti nel 1797 Pauline comincia a collaborare con il Journal des Dames, il quale pubblicò circa 300 dei suoi disegni di abiti maschili e femminili che aveva creato lei. Li pubblicò anonimi. Siamo sempre lì, parliamo di donne che lavorano. Siamo nel 700 e eh, ecco, insomma la situazione è un po' questa. Però sì, Pauline collaborò proprio per una di queste, possiamo dire forse una delle prime riviste di moda e ovviamente dipingeva, lei lavorava proprio come pittrice, dipinse tantissimo. E Pauline molto spesso utilizzava i membri della propria famiglia come modelli. Ma non solo, nel 1800 Pauline aprì una scuola di disegno che però si differenziava dalle scuole di disegno per come un po' si era abituati, perché Pauline 
Non è che desse propriamente lezioni private, o forse forse dava anche quelle, ma più che il rapporto uno a uno con l'allievo, quindi la sorta di lezione privata, Polino organizzava in pratica delle master, cioè dei corsi di disegno, dove la gente arrivava, faceva gruppo e seguiva il suo corso. E questo è un'innovazione non da poco per, per il periodo. E tra l'altro Polin venne incaricata di dipingere dei quadri per Napoleone, per la precisione per il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d'Asburgo Lorena. E si direbbe che sia stata proprio Maria Luisa a chiedere di Polin perché le piaceva il suo stile. Viene detto che Pauline morì di una, citando, malattia progressiva e fatale. Il, il libro scrive, dopo una malattia progressiva e fatale durata solo sette mesi, il 15 maggio 1835, Pauline Usu morì nella sua casa parigina, eccetera. Ecco, che cosa sia questa malattia progressiva e fatale che è durata solo sette mesi non viene specificato. Si potrebbe pensare a... Forse a un, Umore fulminante, qualcosa del genere, però non, 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 non lo so, non lo so perché il libro non dice di più e effettivamente potrebbe anche essere qualche altro tipo di patologia. Capitolo 5: Marie Guillemine, Le Roule de la Ville Benoît. Marie Guillemine comincia a prendere lezioni di pittura intorno ai 13 anni e verso la fine del Settecento diventa un'allieva di Jacques-Louis David e promette piuttosto bene, infatti viene, viene presa molto bene anche all'esposition de la jeunesse quando espone i suoi primi quadri e tra l'altro in questo primo periodo Marie Guillemine si dedica a dipingere scene tratte dai romanzi più in voga dell'epoca. Perché tra l'altro viene, viene detto quando viene raccontata la vita di altre artiste, eh, all'epoca chiaramente non solo una donna eh, che lavorava era considerata meno oh, rispetto a un uomo a parità di campo di azione, ma c'erano anche dei soggetti che erano praticamente vietati per le donne, poi c'è chi li ha dipinti lo stesso. Però sì, diciamo che dipingere scene tratte da romanzi, soprattutto romanzi per signore, era idoneo per una donna. Comunque, Marie Guillemin riesce a um, lavorare, riesce a cominciare a lavorare, vende, comincia a vendere i suoi quadri, poi diventa affermata e anche lei apre una scuola di disegno. E il suo essere donna le impedì, e in più era anche nobile, perché siccome vabbè, il marito era stato fatto conte, lei è stata fatta contessa dopo che è morta, mi pare. Comunque, eh, il fatto di essere di una casta piuttosto elevata, ma soprattutto il fatto di essere donna, le impedì, dopo la restaurazione, di lavorare. Tra l'altro, eh, qui il libro dice questo. Intorno a quel periodo, alcuni avvenimenti rappresentarono delle novità per le donne artiste, in questo caso novità buone. Nel 1790, infatti, venne sancita l'abolizione delle quote per il loro accesso all'Académie e venne loro riconosciuto anche il diritto all'insegnamento. Tuttavia, come misura che andava quasi di pari passo con l'esclusione dai diritti politici, venne introdotto il divieto di ricevere incarichi nell'amministrazione delle arti. E qui possiamo parlare del secondo quadro eh, di cui parliamo oggi, cioè del quadro Portrait d'une Negresse, o in italiano Ritratto di una donna ne nera, proprio di Marie Guillemin. Questo quadro si trova attualmente al Museo del Louvre, ma fu esposto per la prima volta al Salon di Parigi del 1800 e anche il quadro è stato dipinto nel 1800 e quando è stato esposto ha dato uno scandalo enorme. E il perché credo sia facile da capire. Il quadro ritrae una donna nera. All'epoca i neri non erano considerati al pari dei bianchi e le donne non erano considerate al pari degli uomini. Questa persona è nera ed è una donna, ma non solo. 
Se noi osserviamo infatti il quadro, vediamo che è ritratta questa donna seduta, leggermente posta di tre quarti, che guarda lo spettatore senza alcun tipo di timore. E ricordiamo che questa persona è nera ed è donna. Eppure sembra non avere paura di guardare lo spettatore. Ma ancora, questa donna è vestita con un panneggio bianco e porta un, capri, un copricapo bianco, ha una cintura rossa in vita e ha una sorta di manto blu appoggiato sullo schienale della sedia. Il bianco, il blu e il rosso, o meglio il blu, il bianco e il rosso, sono i colori della bandiera francese. Quindi una donna nera che indossa i colori della bandiera francese e il libro parla di questo quadro e dice questo. La donna di colore di Benoît è molto probabilmente una domestica giunta in Francia dalla Guyana e al seguito della famiglia del cognato Auguste Benoît Cavaillé, ufficiale di marina e amministratore coloniale che là si era sposato. Quando Guillemin espose quest'opera al Salon, doveva essere ben consapevole dell'impatto che avrebbe avuto sul pubblico e sulla critica. Era quello che cercava. Attraverso il ritratto di questa giovane di cui non conosciamo il nome, la pittrice voleva portare l'attenzione sulla condizione della donna artista, della donna schiava, succube di regole imposte da una morale maschilista che ne limitava ancora pesantemente la libertà di agire, soprattutto in campo artistico. Non a caso, questo ritratto è stato considerato da molti studiosi uno dei primi manifesti del femminismo. Benoît, attraverso la pittura, esalta la bellezza della diversità. Pone la sua modella sulla stessa sedia imbottita dove in seguito farà posare le sue clienti più ricche e titolate. La abbiglia con preziosi tessuti, come lo scialle blu appoggiato sullo schienale e l'abito di un bianco abbagliante appena interrotto da un nastro rosso niente a che vedere con gli abiti da lavoro propri della servitù. Drappeggia la leggera mussola di cotone in un turbante che incornice e sottolinea i lineamenti del volto ed esalta ancora di più la bellezza esotica delle labbra, del naso e degli occhi. Possiamo notare che i colori usati, oltre alle varie gradazioni di bruno della carnagione, sono, non a caso, il blu, il bianco e il rosso, quelli del tricolore francese adottato in epoca post-rivoluzionaria e accettato anche da Napoleone. Lo sfondo monocromo, pastoso e brillante, è eseguito a regola d'arte, una vera prova d'artista, al pari della cura nel delineare il collo, le spalle e le braccia. Il chiaroscuro risulta molto efficace nell'evidenziare le zone del corpo più sporgenti come la fronte, il naso, il seno nudo che catturano la luce. Nessun critico potrà mai più commentare negativamente l'abilità nel «fare le ombre» di Madame Benoist. L'opera fu dipinta prima che Napoleone nel 1802 ripristinasse la schiavitù nelle colonie sotto le pressioni dei proprietari terrieri locali che, avendo investito nelle piantagioni, rischiavano di perdere la manodopera. Entrata in vigore, nel 1804 del nuovo codice napoleonico avrebbe imposto restrizioni legali e sociali alle donne e vietato l'immigrazione in Francia delle donne di colore. I giudizi di alcuni critici furono feroci e risentirono tutti del mancato rispetto da parte dell'artista dell della convenienza estetica in quanto, secondo i canoni del tempo, i neri erano considerati brutti, meno che umani e comunque inadatti a essere soggetto principale di qualunque forma d'arte. Tra questi critici ricordiamo Jean-Baptiste Boutard, che si espresse in rime piene di disgusto in cui manifestò la sua sfiducia nell'universo al pensiero che una graziosa mano bianca abbia eseguito una tale nefandezza e Charles Thévenin che con orrore più sfumato definì il quadro una sublime macchia accomunando la modella nera a qualcosa di sporco. Nel 1818, cambiate le convenzioni, re Luigi XVIII comprò il quadro per le collezioni reali. Capitolo 6. Marie Elisabeth de la Ville Le Roule. De la Ville Le Roule, Le Roule de la Ville, sì, 
Marie Elisabeth è la sorella di Marie Guillemine, cioè della pittrice del capitolo di poco fa. E in realtà c'era anche una terza sorella, Elisabeth. <ride> eh, sì, all'epoca era d'uso chiamare le, diciamo, le sorelle o i fratelli tra loro, con, le sorelle soprattutto, con nomi, nomi simili, ed era uso anche dare, eh, per esempio, alla figlia successiva il nome della sorella morta. Si usava così. E tutte e tre, quindi Marie Guillemine, Marie Elisabeth e Elisabeth, eh, diventano allieve di David. E tra l'altro diventano allieve perché i genitori non erano un granché benestanti e in sostanza il ragionamento che hanno fatto è così avete un lavoro. Fine. Così potete pagarvi, potete, potete pagarvi le spese qualora fosse, potete pagarvi anche la dote. Quindi... Devo dire che non è neanche male come ragionamento. E insomma hanno mandato le figlie a imparare un mestiere. Quindi anche Marie Elisabeth eh, cominciò a esporre da piccola all'esposizione della jeunesse e venne lodata con queste parole. Dice il libro, quest'opera cita delle opere prima, ricevette critiche favorevoli dal Mercure de France che, citando, pur rilevando qualche imprecisione anatomica ed espressiva, lodò la fermezza del disegno, la pennellata decisa, il fare sicuro, soprattutto trattandosi di una donna. Su Marie Elisabeth non c'è moltissimo da dire, nel senso che fondamentalmente lavorò quasi tutta la vita, eh, soprattutto dedicandosi alle miniature, perché a lei piaceva quello particolarmente. E eh, sposò Jean-Dominique Larry, che era il chirurgo di Napoleone. Capitolo 7. Constance Meyer. Constance venne educata benissimo. Eh, crebbe in una famiglia che aveva costantemente contatti piuttosto stretti con personalità dell'arte e della cultura e appunto lei stessa ricevette un'ottima educazione. Si innamorò del collega artista Paul Proudhon, che però era già sposato. Questa moglie non era però sana di mente a quanto pare ed era ricoverata presumibilmente in un manicomio. Sta di fatto che però tecnicamente lui era sposato e quindi loro due non potevano stare insieme. Poi di fatto sono stati insieme lo stesso e tra l'altro lei che lavorava come ritrattista durante tutta la vita i maggiori guadagni col suo lavoro li ha fatti come ritrattista ha contribuito a mantenere i figli di lui e della moglie e a farli studiare. Il problema però è che questi figli, una volta cresciuti, non, non so per che ragione, perché il libro non lo spiega, non indaga le relazioni personali, questi figli avevano per lei una sorta di odio, nel senso avevano un comportamento molto negativo con lei, tanto che sono anche arrivati a sottrarle delle opere e a spacciarle per opere del padre dopo, dopo la morte e insomma lei comunque viveva una situazione molto difficile con questi figli eh, non ricordo se Proudhon era già morto oppure no ad ogni modo lei insomma viveva una situazione effettivamente molto difficile e alla fine ha deciso di togliersi la vita e lei è diventata una sorta di prima eroina romantica sia per la eh, storia della sua vita per il suo comportamento Um, ma anche perché lei, ecco, lei era una di quelle che disegnava, che dipingeva cose proibite alle donne. Quello di cui dicevamo prima, c'erano dei soggetti proibiti alle donne, per esempio soggetti storici e nudi maschili. E lei faceva entrambe le cose perché chiaramente dipingendo soggetti storici aveva anche bisogno di dipingere nudi maschili. Era vietato. Tecnicamente era vietato per le donne, però lei era sufficientemente coraggiosa da farlo lo stesso. Capitolo 8. Angélique Le Vol Monger. Angélique sposò un amico di David, Antoine Monger, e lei dipingeva per passione, perché essendo ricca non aveva bisogno di lavorare e di guadagnare. Però Angelique era un'altra delle donne coraggiose che dipingevano soggetti vietati alle donne. Angelique infatti dipingeva soggetti storici, ma non solo, dipingeva spessissimo nudi maschili e cavalli. 
E dai suoi dipinti si capisce che lei conoscesse molto bene l'anatomia. Il punto è che spesso lei dava delle torsioni particolari ai suoi nudi maschili proprio perché teoricamente non avrebbe potuto. E tra l'altro la critica e i giornali, guardando i suoi dipinti, attribuivano però le parti secondo loro più belle a Jacques-Louis David. In pratica dicevano, sì, questo quadro l'ha dipinto, dipinto lei, ma questa cosa particolarmente ben riuscita, questa è la mano di David. Perché chiaramente le donne erano considerate incapaci o comunque sicuramente meno capaci degli uomini. Perciò se una cosa era riuscita particolarmente bene non poteva essere opera di una donna. Tuttavia lei andava proprio contro gli stereotipi di genere. Addirittura nelle sue opere spesso dava alla figura femminile una centralità notevole Praticamente dava alla figura femminile il ruolo dell'eroe. Angelique era una delle allieve preferite di David e il libro dice questo di lei. La pittrice morì a Parigi nel 1855 senza lasciare allievi ed eredità artistiche. Fu ricordata come specialista della pittura di storia antica, ricordiamo vietata per le donne, e per questo unica erede donna di Jacques-Louis David. Capitolo 9 Césarine Henriette Flore Davin Mirvolt Césarine non sapeva solo dipingere, ma sapeva anche ballare e suonare. Era cresciuta in un convento, aveva imparato le arti e aveva sposato un uomo più vecchio di lei di vent'anni, che non le permetteva di condurre una vita agiata e per questa ragione Cesarin decise di fare della pittura il suo lavoro. Cesarin era una miniaturista, anche lei ritrattista, miniaturista, pittrice, tanto da vincere pure lei una medaglia d'oro in un salon. E nel 1805 aprì una scuola che aveva la particolarità che oltre a insegnare pittura insegnava anche musica. Capitolo 10 Marianne Julie Forestier Allieva di David, pittrice e musicista, fidanzata con Jean-Dominique Angré, anche lui allievo di David, pittore e musicista. Il fidanzamento con Angré tuttavia non, andrò, non andò benissimo, infatti lui l'ha mollata per sposare un'altra e lei J Julie. Si chiamerebbe Anne Marie, anzi Marianne come primo nome, però Julie così la confondo meno. Um, Julie ha scritto un romanzo dove i protagonisti vivono esattamente questa storia. Quindi c'è questa donna innamorata di quest'uomo che però la lascia per un'altra, eccetera. Insomma, diciamo che ha usato la scrittura in modo catartico, anche perché la rottura con lui le aveva causato una depressione. Julie era un abile ritrattista, però dopo la morte dei genitori non riusciva a mantenersi con il suo lavoro di ritrattista. Lei tra l'altro non si era mai sposata perché era sempre rimasta sentimentalmente legata a Angri, che l'aveva lasciata. E alla fine anche lei aprì una scuola di disegno, di pittura per ragazze. Eh, però mh, alla fine comunque a livello economico non è mai stata benissimo. E di lei Ingré scrive questo. Facevamo molta musica in quella casa, eh, erano musicisti sia lei che lui anche, oltre a essere pittori. Di solito trascorrevo lì le mie serate. Io suonavo il violino, Demoiselle mi accompagnava. Provavo per lei un sentimento che fu ricambiato, ma dato che stavo per partire per l'Italia, i genitori decisero di rimandare il matrimonio all'epoca del mio ritorno. Ma una bella sera, la sera dei saluti, la ragazza espresse un punto di vista contrario al mio in campo pittorico e mi tenne testa. Questo mi mise sull'avviso e la lasciai. E posso dire, c'è cioè, povera Julie, che per tutta la vita è stata sentimentalmente legata a questo... Julie avevi fatto un affare. Julie avevi fatto un affare perché se il tuo partner, che sia uomo o donna, ti molla, 
perché non accetta che tu abbia un parere contrario al suo? <ride> Julie avevi fatto un affare, non importa. La povera Julie non si è accorta che aveva fatto un affare a levarsi sto tizio di torno. Capitolo 11. Jean-Louis, detta Nanin, Valen Pietre. E questa è un'altra delle artiste coraggiose che andarono contro gli stereotipi di genere. Infatti il libro scrive Durante la rivoluzione francese le donne artiste furono spesso indotte da critiche negative o dalle convenzioni sociali a limitare la loro attività a soggetti ritenuti più idonei alla loro sensibilità. Realizzarono quindi ritratti, scene di genere e paesaggi. Questa esclusione dai soggetti alti, quelli a contenuto storico o mitologico allegorico, non influenzò l'opera di Nanin Vallen, che fu attiva fino alla morte. E sì, infatti Nanin fu un'altra donna che dipinse soggetti vietati alle donne, soggetti storici, soggetti mitologici, soggetti allegorici e nudi maschili. E tra l'altro... Nelle accademie, era, eh, nel, nelle accademie, diciamo nelle scuole d'arte, era vietato alle donne fare il nudo, praticamente, perché eh, ancora oggi si fa, si studia il nudo, che può essere sia maschile che femminile. E alle donne era assolutamente vietato il nudo, soprattutto il nudo, cioè il nudo maschile era totalmente vietato. E evidentemente anche con l'aiuto di maestri come David, dopo c'erano le scorciatoie, le scappatoie più che altro, perché è chiaro che se devi imparare pittura il nudo lo devi fare, perché sennò ti manca un pezzo importantissimo che è l'abilità di, di ritrarre la figura umana, maschile in questo caso, ma poi anche femminile, perché comunque figura è figura, anatomia è anatomia. Quindi uh, è chiaro che dopo maestri come David avevano le scappatoie per fare sì che anche le allieve donne potessero studiare pittura come si doveva. Comunque sì, in buona sostanza Nanin lavorò tutta la vita come ritrattista, continuò a dedicarsi ai soggetti alti e vietati alle donne e li espose pure. E una cosa curiosa è che um, quando venne incoronato Luigi XVI venne proposto di bruciare, di dare al rogo un dipinto di Nanin perché raffigurava un membro della famiglia reale e poi per fortuna il rogo fu solo simbolico e il dipinto non venne effettivamente bruciato. Capitolo 12 Marie Denise, detta Nisa, Le Moine Vie. Marie Denise era la terza di quattro sorelle e Tutte quante le sorelle studiarono pittura e questo perché la famiglia voleva dare loro un lavoro, ma non tanto come era capitato in un caso precedente perché non ci avevano i soldi, ma proprio perché questa famiglia portava avanti il concetto dell'emancipazione dell femminile e di conseguenza per la famiglia era molto importante che le figlie fossero economicamente indipendenti in maniera da non dover per forza dover cercare un uomo o per forza accettare un matrimonio che magari non avrebbero voluto solo per questioni economiche. Una piccola errata corrige, ho appena controllato sui miei appunti, mi sono sbagliata, in realtà delle quattro sorelle le prime tre, quindi le due sorelle maggiori e eh, Nisa, hanno studiato pittura, la quarta ha studiato anche lei, però francamente non mi ricordo cosa, però tutte e quattro le sorelle hanno studiato tutte e quattro proprio perché la famiglia le voleva indipendenti. Interessata ad approfondire le tecniche prospettiche, conobbe un architetto di cui si innamorò e che alla fine sposò. E alla fine lei lavorò tutta la vita come ritrattista e alla fine ovviamente morì di una, viene detto, malattia invalidante. E qui possiamo mettere il terzo quadro di questo video, cioè questo. Il quadro in copertina è di Nisa. Il quadro è probabilmente del 1801, attualmente è conservato al Metropolitan Museum di New York ed è stato attribuito da sempre a David, a Jacques-Louis David, fino al 1996, quando ci si è resi conto che questo era un quadro di Nisa e che probabilmente è un suo autoritratto. 
e il libro ne parla così. L'opera fu per lungo tempo attribuita a David, che però non espose a quel salon, mentre abbiamo la prova della presenza nelle sale espositive del quadro di Nisa, nelle incisioni di Monsaldi e De Visme. Sulla tela è raffigurata una giovane che sta disegnando seduta davanti ad una finestra. La fanciulla, poco più che adolescente, ha i capelli biondi ricciuti raccolti in un alto chignon e fermati da uno spillone dorato. Riccioli e ribelli incorniciano il viso dai lineamenti fini e delicati, gli occhi azzurri sono grandi, il naso sottile, le labbra rose e serrate. L'espressione è concentrata e un poco stupita, come se, assorta nel suo lavoro, fosse stata distratta dal richiamo di chi la sta ritraendo. Con la mano destra, semi nascosta, tiene il porte-crayon e con la sinistra regge la cartella scura con i lacci sciolti su cui sono appoggiati i fogli di carta bianca. Indossa un abito di mussola bianca a vita alta e a fitte pieghe, trattenute in vita da un sottile nastro rosa secondo la moda del tempo. L'abito è accollato e le pieghe di un piccolo fichu sono trattenute sul seno da una spilla dorata a forma di rombo. Calza scarpette basse rosa, forse di seta, con un piccolo bottone gioiello. Il piede destro è ben visibile, del sinistro si scorge la punta. Sullo schienale della sedia imbottita e rivestita di tessuto blu è appoggiato un ampio scialle rosa corallo, le cui pieghe, insieme a quelle dell'abito, scendono fin sul pavimento. L'interno, spoglio e dalle pareti scure, è dominato, altra protagonista della scena, da una grande finestra con semplici cornici di legno, senza tende, che si apre su un paesaggio cittadino. Il quadrante inferiore dell'infisso, quello interamente visibile, ha un vetro rotto. Attraverso l'ampia porzione mancante del vetro vediamo due sagome lontane di un uomo con marsina blu e una donna con uno scialle rosa affacciati a una balaustra, davanti a un palazzo di pietra chiara a tre piani. Annie Gonnet ha riconosciuto la posizione della stanza in cui si trova la giovane disegnatrice. Si tratta di uno degli ambienti del Louvre, affacciati sulla Senna, dove gli artisti avevano i loro atelier e dove venivano impartite le lezioni agli allievi. La studiosa ha individuato anche la posizione del palazzo sul Quai Malachè, dall'altro lato della Senna, davanti al quale si vede l'alto muro di contenimento del fiume e la balaustra di ferro a cui si affacciano le due persone. Colpisce in questi particolari la fermezza del gesto che tratteggia le figurine lontane e il vetro rotto. Nisa Villet maturò questa sensibilità da abile miniaturista in oltre dieci anni di attività, favorita dalla vicinanza e dagli insegnamenti delle due sorelle maggiori, anche loro esperte in questa tecnica. Capitolo 13 Stéphanie de Virieux Disegnatrice, pittrice, scultrice, letterata e anche un po' musicista, Stephanie era davvero un'artista completa, che però, a differenza di altre, decise di non andare contro gli, diciamo, gli stereotipi di genere. Forse si trovava bene così, se è una scelta libera, benissimo. Lei decise di non sposarsi mai, sì questo in effetti non è proprio ciò che veniva richiesto una donna, una donna veniva richiesto di sposarsi e fare figli, lei decise di non sposarsi mai e di restare in famiglia tutta la vita e praticò la sua arte ma non davvero come un lavoro. Infatti nonostante ricevette delle commissioni decise in sostanza di non farne mai un lavoro e non espose mai, anche perché lei aveva di sé una concezione che sarebbe da capire se era una concezione troppo severa di sé davvero oppure se era un modo come dire per cavarsi di impiccio perché siccome magari lei non voleva fare veramente la professione forse dicendo male di sé eh, era un po' come se metteva le mani avanti infatti lei di se stessa diceva questo nel 1816, ad esempio, dichiarò la propria passione per l'arte, riconoscendo tuttavia con amarezza che, e qui sono le parole di Stephanie, la nullità dei miei studi è tale che io sono e sarò solo un aborto. E questo pessimismo 
è presente anche durante il viaggio in Italia. All'epoca per gli artisti fare un viaggio in Italia era un po' come il coronamento di laurea, cioè una, era una roba che ogni artista serio doveva fare perché l'Italia è la culla della cultura, dell'arte, quindi se sei un artista serio te prendi e vai in Italia okay? e vedi dal vero le opere d'arte. Ora, lei non era un artista professionista, per scelta diciamo, insomma lei non ha voluto farlo, però comunque ha fatto con alcuni amici un viaggio studio in Italia e durante questo viaggio dove lei continuava a disegnare, schizzare, prendere appunti, continuava a dire che non aveva studiato abbastanza, cioè che non si sentiva abbastanza, che non aveva studiato abbastanza, che non era capace abbastanza. Ah sì, e piccola curiosità, Stephanie era amica del poeta Lamartin. Capitolo 14. Sophie Bertraud Sheradam. Proveniente da una famiglia per nulla benestante, venne avviata alla pittura per avere un lavoro. E una curiosità di lei è che sposò probabilmente quello che era il nipote del costruttore di orologi svizzero, Breguet. Era anche lei una ritrattista. E siccome il marito aveva avuto un tracollo finanziario, lei decise di partire per la Russia per inserirsi nella società bene e diventare la ritrattista delle nobili donne russe. E fece proprio così. Lavorò quindi prevalentemente in Russia, nella nobiltà, ritraendo le nobili donne e poi, quando si ammalò, tornò in Francia e morì in Francia. Capitolo 15. Louise Rose Julie du Vidal de Montferrier Hugo. Pittrice affermata, lavorò con la pittura, mantenne la famiglia con la pittura e volle approfondire gli studi di pittura come i colleghi maschi. Studiò e lavorò con i colleghi maschi e dai colleghi maschi ricevette anche dei ritratti, ovvero molti suoi colleghi uomini le fecero dei ritratti. Una cosa interessante da sapere è che la moglie del presidente degli Stati Uniti, James Monroe, che era presidente nel 1819, chiese a Julie Duvidal di fare un dipinto. Era il ritratto di un'istitutrice che però non si sa se venne mai realizzato. E Julie Duvidal conosceva la fidanzata di Victor Hugo. E Victor Hugo e osteggiava questa amicizia perché lui aveva paura che pure la sua fidanzata volesse fare la pittrice. Poi in realtà quando Victor Hugo eh, conobbe bene Julie Duvidal in realtà divenne amico anche lui e alla fine Julie sposò il fratello maggiore di Victor Hugo, ovvero Abel Hugo. E il libro dice che a oggi Julie Duvidal è l'unica artista donna presente con un'opera nei locali del Parlamento francese. Oh, cosa ne penso io di questo libro? Perché chiaramente prima dico di che cosa tratta il libro, faccio un po' di racconto, la manualistica chiaramente non è come la narrativa, quindi non è che ho da raccontare una trama, però almeno se volete leggerlo avete un'idea, spero relativamente chiara, di che cosa parla questo libro, quindi potete sapere se vi interessa oppure no. Adesso vi dico cosa ne penso io di questo libro e ovviamente questa è la mia personale opinione, non è la verità, è semplicemente la mia opinione su questo libro. Innanzitutto è indubbio che questo libro è frutto di un enorme lavoro di ricerca. Cioè i complimenti al, alle autrici perché veramente è una ricerca incredibile, anche perché i nomi di queste artiste non è che si trovano, cioè certo tutti sappiamo che è Anne-Marie Lavoisier, ma lo sappiamo perché sappiamo che è Antoine Lavoisier. Di lei come artista non è che ne sappiamo chissà quanto, almeno non io personalmente. E anche le altre artiste, eh, certo io conoscevo già il ritratto di Donna Nera, eh, però di base i nomi delle altre artiste no, non le conoscevo, quindi 
sono, sono artiste che non sono presenti veramente nella storia dell'arte, proprio perché donne per l'appunto, e di conseguenza questo libro è frutto di un enorme lavoro di ricerca, questo va senz'altro detto, bisogna, bisogna dire questa cosa. Per quanto riguarda invece la strutturazione del libro, devo dire che ci sono delle cose che mi sono piaciute di meno. Principalmente le cose che mi sono piaciute di meno sono due. Il livello nozionistico, adesso vado a spiegare cosa intendo, e la citazione delle opere. E anche questo adesso vado a spiegare cosa intendo. La cosa più evidente che ho riscontrato è che questo è un libro fortemente nozionistico. Però è un libro nozionistico in un modo tale che io faccio un po' fatica a leggerlo. Mi risulta un po' pesante. Cosa intendo? C'è una differenza, secondo me, tra nozionismo e nozionismo. Ad esempio, questo libro è un libro enormemente nozionistico. In realtà questo libro è un estra... cioè questo libro che ne hanno fatto un libro, è un estratto di un enorme libro di neurologia che è il Matelli Umiltà. Ad ogni modo, mi stava cascando il libro, <ride> ad ogni modo, questo è enormemente nozionistico, questo piccolo libretto, è una sorta di vanemecum nel quale viene spiegato a grandi linee, viene spiegata a grandi linee l'anatomia, la macroanatomia del sistema nervoso centrale e qualcosa in riguardo ai neuroni. Ogni riga di questo libro è una nozione, ogni riga, ogni parola è un concetto da ricordare. Quindi questo libro è enormemente nozionistico, eppure questo non mi è risultato pesante, perché per come la vivo io questo è un nozionismo che io dico visualizzabile. Cioè, le informazioni contenute sono visualizzabili. Non so come dire, cioè, non, non, non dico di andare a cercare le foto, no, non, non dico quello, ma semplicemente sono visualizzabili nella mente. E di conseguenza, man mano che lui spiega, si va, mi si va a formare un'immagine nella mente. Questo, invece, è un nozionismo diverso. È un nozionismo fatto di nomi e date e di persone senza volto che fanno cose sparse. Ecco, questo nozionismo a me risulta molto più difficile e molto più pesante, perché è meno visualizzabile. E io, tra l'altro, sono aiutata dal fatto dell'essere sinestesica. Io sono sinestesica. Pensavo di farci un video perché è una caratteristica che hanno alcuni artisti, comunque pensavo di farci un video sulla sinestesia, lo voglio fare. Eh, ad ogni modo io vedo, tra virgolette, non è che le vedo, è un vedere mentale, per esempio i numeri colorati, perciò per me le date sono colorate, però caspita questo libro è pieno di date, quindi è vero che io sono un filino aiutata dal fatto che i numeri per esempio li vedo colorati e non solo i numeri e vabbè dopo della sinestesia ne voglio parlare in un video a parte ma mi immagino anche una persona che ne non ha nemmeno questo cioè che magari non ha la visualizzazione a colori di numeri e lettere e secondo me è ancora più difficile è ancora più pesante ricordarsi queste informazioni proprio perché sono informazioni molto frammentarie il libro stesso è molto frammentario e che è un libro frammentario, lo, secondo me lo si vede già dal fatto che ha 15 capitoli che trattano 15 cose diverse. Sono le 15 artiste di cui abbiamo parlato, che abbiamo raccontato. Ora, queste 15 persone sono legate dal fatto di essere state tutte allieve di Jacques-Louis David. Però è anche vero che almeno l'impressione che ho avuto io, è che mentre lo leggevo a un certo punto ho perso di vista il filo rosso. Sì, è vero, è chiaro, sono allieve di David, sì, sono anche vissute tutte nel, come ragazze o adulte nel periodo della rivoluzione, ma alla fine questa cosa non viene, secondo me, veramente approfondita nel libro. 
La pittrice tal dei tali è stata allieva di David per tot anni e poi ha sposato questo, ha fatto questo, era una ritrattista, va bene. Però, come dire, secondo me è come se mancasse di narrativa questo libro. Io ora l'ho appena letto e per fare questo video non solo l'ho appena letto, quindi sono fresca di lettura, ma ho anche preso degli appunti esterni per farmi da guida, per esempio sulle date. Io devo essere sincera, tra un mese non lo so che cosa mi rimarrà di questo libro, certo, il concetto generale di sicuro, ma i nomi delle artiste, le le, la loro vita, le nozioni mi rimarranno? Io ho paura non troppo. E perché dico questo? Perché essendo un libro non narrativo, certo è ovvio che racconta, il capitolo racconta la storia dell'artista, ma non lo fa in modo eccezionalmente narrativo, ragione per la quale, secondo me, si empatizza molto poco con ciò che si legge e, um, e di conseguenza non, e non si riesce neanche a dare un volto alla ragazza in questione. Tra l'altro i nomi sono tutti molto simili e già lì è difficile. Sono nomi molto simili, sono storie alla fine molto simili, perché ricordiamo che parliamo di donne a cavallo tra 700 e 800 sono tutte pittrici e vivono tutte nello stesso contesto distinguere una dall'altra secondo me è difficile per cui eh, quello che ho trovato è che questo libro si concentra tantissimo sulla nozione pura quindi la data il nome il nome del marito il nome del padre il nome del salon dove ha eh, esposto e così via però trovo che mi è mancato è proprio il sentimento, il cuore di queste persone descritte. Per esempio, quella che più mi è rimasta in mente è Constance, la ragazza che si è suicidata per via del fatto che era in cattivi rapporti con i figli adottivi. Perché mi è rimasta di più lei? Perché mi sono figurata questa storia che ha un impatto relazionale, ha un impatto emotivo, detta in altro modo, questa persona ha un suo sé, non è un nome all'interno di un contesto storico fatto di altri nomi. Quindi, secondo me, questo libro, che ripeto è frutto di un enorme lavoro di ricerca, in realtà forse uh, una volta letto ho paura che rimanga poco. La seconda cosa che a me personalmente è stata un pochino scomoda è stata la questione delle citazioni dei dipinti. Ora, questo libro è pieno, e quando dico pieno intendo pieno, di citazioni di titoli dei dipinti, che se apri a caso li trovi. Ho aperto davvero a caso. Ad esempio qui dice Marie Guillemina nel mese di settembre, beh andiamo avanti, allora, um, una già presentata all'esposizione della jeunesse, l'addio di psiche alla famiglia e l'innocenza tra il vizio e la virtù, oltre a il capitano Morden e Clarissa. Ok, tre dipinti citati in due righe. L'addio di psiche alla famiglia, l'innocenza tra il vizio e la virtù e il capitano Morden e Clarissa. Ora, io devo essere sincera, io questi dipinti non li conosco. Quindi cosa devo fare? Devo interrompere la lettura e andare su Google a cercare il dipinto in questione. E il problema è anche che non sempre si trova. Certo qualcosa si trova, ma molti altri dipinti citati non si trovano nemmeno sulla rete, probabilmente perché sono artiste davvero troppo sconosciute. E questo libro cita titoli dei dipinti, ne parla come è giusto che sia, però non li mostra. È vero, a onor del vero ci sono delle tavole, ma sono davvero poche. Ora vi faccio vedere. Ecco qua. Allora, adesso devo guardare lì. Io quando guardo lì, anche quando mi muovo che guardo lì, è perché lì c'è lo schermo del computer. Quindi ora devo guardare lì per capire che sto inquadrando. Ecco qua. Allora... No, di qui. Queste sono le tavole presenti nel libro. Voilà. Queste. 
queste, queste e questa. Come si capisce molto bene, non sono non è nemmeno un'opera di ogni artista, se non mi sbaglio, non è, uh, no, infatti non è un'opera di ogni artista, altrimenti dovrebbero essere 15. Non è né un'opera di ogni artista e per ovvie ragioni non è nemmeno tutte le opere citate, perché questo libro veramente ne cita una marea. Centi io non, non le ho contate chiaramente, ma secondo me se sono 100 sono poche quelle citate. E il problema è proprio questo, che essendo pittrici praticamente sconosciute, non solo nella memoria non si hanno questi dipinti perché non li si conosce, almeno io, non, io queste artiste, a parte Benoist che ha dipinto La Donna Nera, e a parte eh, Marie Lavoisier, che però io la conosco per altri versi, le altre pittrici io non le conoscevo e di conseguenza non conosco le loro opere. Quindi il primo problema secondo me è che durante la lettura bisogna interrompere la lettura e la concentrazione per andare su Google e cercare, vediamo se trovo il dipinto. E il, do il doppio problema, il secondo problema è quando neanche Google te lo trova, perché di alcuni, ripeto, di alcuni sì, di altri purtroppo no. È vero anche che chiaramente eh, hanno dovuto fare una scelta gli autori. Perché se avessero messo, non dico tutte, ma una piccola parte delle opere citate, questo libro diventava un'enciclopedia. O diversamente, uno fa un libro per ogni artista e a quel punto le opere che citi, o almeno quelle maggiori, le metti dentro in tavola. Hanno dovuto fare una scelta. Facciamo così e va bene così, o facciamo una roba più complessa, più grossa. Hanno scelto di fare questo. E va benissimo, sono scelte anche perché c'è da dire che, attenzione, se questo libro non ci fosse stato, io queste artiste minori probabilmente non le avrei conosciute. Quindi in realtà è un ottimo lavoro e va comunque benissimo così. Questo libro vale la pena leggerlo? Io sono un amante dei libri. <ride> C'è un po' quel feticismo del libro fisico, soprattutto per la manualistica. Quindi tenderei a dire, cioè sì, nel senso, alla fine, ma, secondo me va, sem cioè, va sempre la pena leggere tutto. Però è anche vero, diciamo, al di là, al di, là di questo ragionamento, forse dipende che cosa si cerca. Io questo libro l'ho letto e l'ho letto una volta sola e l'ho letto, non l'ho studiato, l'ho solo letto. Quindi è chiaro che quello che resta e che resterà sarà molto meno rispetto a uno studio, proprio perché l'impostazione non è narrativa ma è nozionistica e quindi dopo una sola prima lettura quello che resta poi attaccato non è tantissimo. Però eh, senz'altro secondo me è prima di tutto un libro che va a toccare un argomento che diversamente non viene toccato ripeto io queste artiste non le conoscevo le ho conosciute grazie a questo libro e in un certo senso potrebbe farmi in futuro da vademecum perché volessi io non lo so uh, per esempio facciamo finta che voglio vediamo chi ho preso no ho preso proprio quella che conosco bene quindi andiamo a un altro capitolo vediamo ok per esempio se io volessi un giorno approfondire Pauline de Marquet Ozu eccola qua quindi questo potrebbe essere il punto di partenza e una sorta di mini catalogo delle sue opere non saprei dire se principali ma sicuramente importanti se vengono citate qui quindi questo libro secondo me è molto utile a livello scolastico quando si ha bisogno per varie ragioni di avere tante tante nozioni perché magari si deve fare una ricerca o perché si deve dare un esame specifico oppure secondo me va anche benissimo come lo terrò io cioè come va de mecum d'inizio ah sì la pittrice tal dei tali mi ricordo che una di queste parto da qui a ah, quest'opera quest'altra quest'altra e da lì parte una ricerca di approfondimento quindi secondo me è molto utile proprio a livello sì, puramente nozionistico, da leggere come fosse un libro divulgativo, 
secondo me un pochino meno è un pochino più pesante ecco come libro divulgativo però come base per future ricerche quindi come libro puramente nozionistico è ottimo e una cosa senz'altro interessante che esce da questo libro è la condizione della donna all'epoca il libro non ci si sofferma davvero per proprio perché come ho già detto mille volte, essendo un libro fondamentalmente nozionistico e non narrativo, non approfondisce, diciamo, le questioni sociali, ehm, artistiche, eh, relazionali e così via. Perciò la, la situazione, la condizione della donna non viene approfondita, però è inevitabile parlarne e questo libro mostra diciamo anche solo di striscio qual era la condizione della donna all'epoca e in questo proprio in merito a questo argomento volevo leggervi qualche citazione una citazione che ci fa capire la condizione della donna per esempio è questa la maggior parte dei dipinti esposti ai salon una cinquantina sono scomparsi era il destino spesso riservato alle artiste le loro opere erano, quasi sempre, considerate di livello inferiore a quelle dei colleghi maschi, perché i soggetti trattati, scene di genere, ritratti e paesaggi, non venivano considerati pittura di alto livello. Quest'altra si collega a quello che dicevamo prima, cioè le donne non potevano studiare figura, e figura maschile soprattutto. Infatti qui viene detto... Rifacendosi a un'ordinanza regia del 1785, sostenuta dal conte d'Angevillet, era vietato agli artisti residenti al Louvre impartire per ragioni di decenza lezioni alle donne insieme agli uomini. E gli uomini studiavano figura e le donne non potevano studiare con loro. Quindi che fai? Studi di notte? Qualcuno lo faceva, così come nel corso del tempo qualche donna ha studiato medicina in questo modo. Però sì, ordinanza regia, le donne non possono studiare con gli uomini. Queste citazioni si uh, rifanno invece al concetto mh, secondo il quale alle donne era vietato occuparsi di certi soggetti. Qui per esempio viene detto... I quadri ricevettero critiche, alcune molto negative, motivate dal luogo comune secondo cui una donna era incapace di realizzare da sola dipinti di soggetto storico senza l'aiuto di un maestro. Ci ricordiamo, vero, che eh, veniva detto no, ma quel punto è troppo bello, l'ha fatto il maestro, ecco. E collegata a questa c'è un'altra citazione eh, dove viene detto alle donne non era vietato esporre pitture di storia perché ciò era contrario ai principi democratici rivoluzionari ma bastava svuotare di qualunque valore la loro opera o accusarle di sudditanza al modello maschile del maestro per eliminarle dalla competizione e dalla storia artistica del secolo solo la pittura di genere i ritratti familiari i paesaggi le nature morte venivano ritenuti veramente adeguati alla sensibilità delle artiste quindi in buona sostanza, insomma, stiamo facendo la rivoluzione, vogliamo l'uguaglianza, quindi vieti alle donne di dipingere di storia, fa brutto, no? E eh, lasciaglielo fare, tanto insomma, basta che poi una volta che lo fanno le, praticamente le umili, eh, sei a posto. Ecco, in sostanza, diciamo che il senso era un po' questo, infatti bastava svuotare di qualunque valore la loro opera o accusarle di sudditanza al modello maschile del maestro, cioè in pratica di essere delle imitatrici senza valore del proprio maestro. E questo bastava per eliminarle dalla competizione e dalla storia artistica del secolo. E infatti queste artiste non ci sono passate nella storia dell'arte, nella storia artistica del secolo. E chiudiamo questa parte dicendo che David è comunque evidentemente sempre stato a favore dell'emancipazione femminile e viene anche detto, infatti nell'introduzione tra l'altro viene detto sappiamo che David aiutò sempre, sempre i suoi allievi sostenendoli anche nelle loro ricerche artistiche autonome. Il sentimento di ostilità del maestro verso le istituzioni accademiche ebbe un ruolo decisivo anche nell'emancipazione delle donne artiste. E io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fin qui, in questo video che 
Spero vi sia piaciuto, ma soprattutto spero vi sia stato utile nel qual caso abbiate mai pensato di acquistare o leggere questo libro o se in caso lo farete. Io vi ringrazio quindi ancora di aver visto questo video, di essere arrivati fin qui e se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, se il mio canale vi piace iscrivetevi, se ritenete che questo video può essere utile condividetelo e se vi va lasciatemi un commento che mi fa sempre molto piacere. Io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!